paano gamitin ang Project NOAA kapag may bagyo. Maaari nang makita kung saan sa Pilipinas ang nakaranas ng ulan sa nakalipas na isa, tatlo, anim, labindalawa at dalawamputapat na oras. Gamit ang rainfall contour na makikita sa weather icon ng Project NOAA website, malalaman kung gaano kalakas o karami ang ulan na nararanasan ng isang lugar. Ginagamit ng Project NOAA ang impormasyong ito upang i-monitor ang panahon, lalo na kapag may bagyo. Pagpula o dilawang contours ng isang lugar sa mapa, nakararanas ito ng torrential rain o lubhang maraming ulan. Mas mataas na rin ang tsansa dito ng pagbaha at ng landslide. Kung sa nakalipas ng tatlong oras ay nagpapakita pa rin ng kulay pula o dilaw sa mapa, dito na ginagamit ang impormasyon mula sa water level sensors na matatagpuan sa iba't ibang lugar sa buong bansa. Sa sensors icon ng NOAA website, i-click lang ang rain, stream, rain and stream gauges at weather stations. Lalabas ang green, red at blue pin sa mapa. I-zoom in ang mapa sa mga lugar na may pula at dilaw na kulay at i-click ang pins na malapit dito. Kapag pinili ang green pins, lalabas ang graph na maglalarawan kung light, moderate, heavy, intense o torrential na ang ulan sa nakalipas na 24 na oras. Kapag red naman, lalabas ang graph na magpapakita ng pagtaas o pagbaba ng tubig sa mga ilog. Parehong impormasyon naman ang lalabas kapag ang magkasamang green at red pins ang pinili. Marami ring ibang contours para sa iba't ibang measurements sa buong Pilipinas, kagaya ng temperature contour, humidity contour, at pressure contour na makikita sa weather stations o sa kulay blue ng mga pins. Para sa karagdagang impormasyon sa mga panganib na pwedeng maidulot ng malakas na pagulan at bagyo, bisitahin ang noaa.dust.gov.ph.